不可来。嗯，佳欣，你要是不来，我真的不知道怎么办了。我来哄他睡觉吧，你去洗个澡，快去快去吧。那我上去了。嗯。妈妈走啦，妈妈走啦，乖乖的啊、哦，小姨陪你好不好？嗯。熬夜的人要多摄取维生素，才能把元气补回来。今天午餐是鳗鱼饭、菠菜木耳炒蛋、香菇排油菜、海带排骨汤和香蕉。下午的零食是综合坚果，每样都有不同的营养，一定都要吃完哦。哎呦，这个董事长在欧洲的工作备忘录啊，终于发过来了。这上面说，哎呦呵，这个蜗牛这太过分了，做的饭这么丰盛啊！怎么，羡慕了？哎，没有没有。哎，你知道我这次回去看见蜗牛的闺蜜在干嘛吗？嗯，她在搜迪伦，她要帮陈嘉欣找备胎，你看。哦，她这么关心她呀？不是，关键他说了，他说让陈嘉欣离你越远越好，他要撮合迪伦还有蜗牛。怪不得，嘉欣要回黄牛了。你看，董事长前脚一走，这蜗牛就急着回娘家。你仔细一想，还是有点意思吧？嘿嘿，有点什么意思啊？走，走走走走。你马上要当。机会在一起吧，一定要好好照顾弟弟。嗯，嗯，好吧。你怎么来了？陈嘉欣，就算我们不是真的夫妻，你也没必要把我当陌生人吧？哎，我的意思是，如果你心情不好，那我也应该是第一个知道的人。你到底想说什么呀？你自己看吧，小王。那天你突然出现，带走了嘉欣，让她成为你的妻子。我们嘉欣的人生从此也改变了。有句老话说得好，结婚就等于是女人第二次投胎，选对了。幸福一生，选错了磕磕绊绊。坦白说，我并不了解你，也一直没什么机会跟你好好相处。再过几个月，嘉欣就要生了，有些话，我还是想说一说。嘉欣从小到大，唯一让我骄傲的是她的善良和诚实。我本来以为善良的孩子会有福报，他遇见你，跟你结了婚，也有了孩子，这一切看起来都非常好。但此刻，我站在你们的房间，我才发现我的女儿对我说了谎。只是，我不想骂她，我也不愿意揭穿她。因为我明白那些谎话都是因为他太在乎你，太想保护你了。你们年轻人之间的感情，我真的搞不清楚。但是我能不能提醒你一句：看在嘉欣为了你连我都骗的份上，好好对她
。当你发现他一直跟你保持距离，说明他正因为你而难过又不敢说。这时候，这个时候你能不能替我抱抱他，给他一点温暖，好吗？嘉欣不喜欢吃太油的菜，这青菜焯一下就行了。还有这面条，也太细了，下锅一煮啊就都烂了，口感也不好。这肉啊，他就喜欢大口的吃肉啊。这肉丁切的太小，他也不喜欢。哎呀，秦亚母，你说他嘉欣这孩子还真是懂事儿。那平常怕我妈咬不动嘛，把那饭菜做的都特别软。这我也没看出他吃着不香啊。他就是太懂事儿了。他总是在照顾别人的情绪，别人开心他就开心。他要是自己不喜欢的话，他也不说，别人不问他，什么也不说，就自己。青年魔，你这这这怎么了？你怎么还哭上了？没有，没有，没有，是是洋葱辣的。那我帮你吧。啊，不用不用，你的杯子真好看啊！你说这杯子呀，嗯，这嘉欣特意给我做的。哎，你看这颜色、这色彩多好看呀！他还真有才，这可比在外面买的好看多了。这是嘉欣做的。对呀，我就老听他说，他跟亲家奶奶在陶艺馆做什么陶艺啊什么的。别问他手这么巧，哎呦，何止这些呀、啊！你可不知道，我们家老太太就喜欢带着嘉欣去陶艺馆，他们俩一待就是一下午。我妈还说了，呃，等嘉欣这些什么小玩意儿作品攒多了以后，给她开一个哦，个人艺术展。亲家奶奶真的这么说的？真是这么说的。哎，不过话说回来啊，这嘉欣呢，她眼里啊什么都好，咱也不知道做这陶艺她是真喜欢呢，还是假喜欢。喜欢他，他真的喜欢呢。他他小的时候就老拿那泥巴在墙上画呀画呀涂的什么的